అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా బీ బెటర్ వారి గ్యాసీనియా కాంబో జియో వాడండి బరువు తగ్గండి ఓం శాంతి నమస్తే నా పేరు బీకే లావణ్య ఐమెన్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ కోచ్ నా దగ్గర యోగా మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలంటే ఈ వీడియోలో ఉన్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ చెరిష్డ్ పీరియడ్ ఇన్ ఎనీ ఉమెన్స్ లైఫ్ కేవలం మా మాతృమూర్తికే కాదు మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో స్త్రీలు ఎంత తమ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహిస్తే అది వాళ్ళకి పుట్టబోయేటువంటి శిశువు కూడా చాలా మంచిది దీనికి యోగా మెడిటేషన్ ఒక వరం లాంటివి అయితే చాలామంది అనుకుంటారు ప్రెగ్నెన్సీలో మేము ఆల్రెడీ అలసిపోయే ఉన్నాము ఇంకా మళ్ళీ ఇవన్నీ చేయడానికి మాకు ఓపిక లేదు అనుకుంటాం కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషనే యోగా అండ్ మెడిటేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ పీరియడో దీంట్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో కొంతమందికి బాగుంటాయి కొంతమందికి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ కొంతమందికి థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో సో ఈ నైన్ మంత్స్లో ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఎమోషనల్గా కూడా ఇది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండేటువంటి పీరియడ్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్లో మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ని వీలైనంత వరకు స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి ప్లస్ ఒక మంచి డాక్టర్ ఒక మంచి డైటీషియన్ తప్పకుండా మీకు తోడుండడం చాలా చాలా ముఖ్యం అయితే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే యోగా ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటివి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్కి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్కి థర్డ్ ట్రైమిస్టర్కి మూడు ట్రైమిస్టర్స్లోనూ ఏమి చేసుకోవచ్చు అని మనం చూద్దాం బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మీరు ఈ వీడియోలో ఏవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ముందున తప్పకుండా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి మీకు పర్టికులర్గా ఉన్న మీ స్పెసిఫిక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ బట్టి వాళ్ళు మీకు చెప్పినటువంటి సజెషన్స్ ప్రకారం తర్వాత మీరు యోగాసనాలు వేయడం మీరు ప్రారంభించండి సో లెట్స్ బిగిన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఒక రకమైనటువంటి యాంక్షియస్నెస్ ఉంటుంది కొత్త ఉత్సాహం ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ టైం మదర్స్కి అయితే అది కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అందరికీ హ్యాపీ న్యూస్ ఎప్పుడెప్పుడు షేర్ చేసుకుందామా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే జనరల్గా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అయితేనే అందరికీ షేర్ చేస్తారు కదా సో ఆ టైంలో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే రెగ్యులర్గా డాక్టర్ దగ్గర ఫాలోఅప్ చేయడం వాళ్ళు ఎప్పుడు స్కాన్స్కి రమ్మంటే అప్పుడు స్కాన్స్కి వెళ్ళాలి బట్ ఈ టైంలో ఏ విధమైనటువంటి యోగా మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి త్రూ అవుట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ నైన్ మంత్స్ కూడా ఫోర్ థింగ్స్ టు రిమెంబర్ ముఖ్యంగా నాలుగు భాగాలపై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి దీన్నే ఎస్ పిఎస్బి అని అంటారు ఫస్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఫర్ స్పైన్ అంటే మన వెన్నెముక మంచి హెల్తీగా ఉండాలి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద పెల్విస్ ఏరియా విచ్ ఈస్ ద బర్దింగ్ రీజియన్ థర్డ్ స్టమక్ అంటే ఎబ్డమెన్ ఫోర్త్ బ్యాక్ అంటే లోవర్ బ్యాక్ ఈ కింది భాగం అనేటువంటిది మంచి హెల్తీగా ఉండాలి సో ఎస్ పిఎస్బి స్పైన్ పెల్విస్ స్టమక్ అండ్ బ్యాక్ ఈ నాలుగు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నట్లయితే త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మీరు ఎక్కువగా ఆటుపోట్లు అనేటువంటివి ఉండవు అట్ ద సేమ్ టైం నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి మరి ద లాస్ట్ మినిట్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ బట్ ద ఛాన్సెస్ విల్ బి హై సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో విల్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో మనం సింపుల్గా సూక్ష్మ వ్యాయామాస్ అండ్ చేసేటువంటి ఆసనాలు ఆర్ ఆల్సో వెరీ కామింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్ ఎందుకంటే ఈ టైంలో మనకి నాజియా ఉంటుంది తల తిరగడం ఉంటుంది అండ్ కొంతమందికి మూడ్ స్వింగ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సో వీటిని అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వీ లర్న్ సమ్ నైస్ కామింగ్ అండ్ సూదింగ్ ఆసనాస్ ఆల్సో లెట్స్ బిగిన్ ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ సూక్ష్మ వ్యాయామాస్ మనం ఫస్ట్ మెడకి ఎక్సర్సైజెస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవి మీరు నేల మీద కూర్చొని చేయండి మీరు కూర్చోగలిగితే మీ డాక్టర్ కూర్చోవచ్చు అంటే కూర్చోండి లేదు అంటే హాయిగా కుర్చీలో కూర్చుని సోఫా మీద కూడా కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని చేసుకోండి బట్ వీలైనంత వరకు నడుం స్ట్రైట్గా పెట్టండి నడుం ఇలా ఉంచేయద్దు చెప్పాం కదా స్పైన్ ఆల్సో షుడ్ బి హెల్దీ లెట్స్ బిగిన్ త్రీ టైమ్స్ రైట్ సైడ్ త్రీ టైమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెట్ స్టార్ట్ లుక్ రైట్ సెంటర్ Look left, center two more times, look right, center, look left, center, 
look right, center, look left, center. Very good. Now up down, look up, look down, up, down, up, down and look straight. Next bending cheddha, right bend, center, left bend, center, right bend, center, left bend, center, very good, one last round, right bend, center, left bend, center, very good, next, manam hands ki, elbows ki, fingers ki exercise sheddamu, din kosam, chetul nila munduk chapandi, close your fingers tight, open them big, Close tight, open big. Close tight and open big. Next, wrist exercises chedamu. Ilaga chetanila petandi. Wrist front, back, front, back, front, back. Next, rotation. You chase it up danta. Have a nice, pleasant smile on your face. Enjoy chase to chayant. Next, left. Forward, backward, forward, backward, forward, backward. Next rotation. Then reverse the rotation. Very good. Next manam elbow exercises chedam. Then go some elbows ilaga. Bend chesi. Chet munvelani shoulder smith petendi. Very good. Now elbows up, down, up, down. Up, down, up, down. Then forward, backward, forward, backward. Me can't ever go chay mundu kosa and ever go chay and parvalido. Backward, forward, backward. Very good. Relax your hands. Okay, well, me chaitle mana kunchi nepiga and pisanatleti. You can give a self massage like this. Chaitle ki. And pregnancy lo vila nanthu varukku group classes alanti join avaddu. Try to hire a personal trainer. Indhu kandu prethi okkha lakki okkha laga ontu indhi health. So group class lo yen chesthar, andhir ki kalpi okkata chepthar. Which is not advisable. So at least ee 9 months kanna sari hire a personal trainer. And me inti kochi chepakali natla ite meek inka koda manchi di. So group classes lo maathrum vila nanthu varukku avoid chayand. Very good. Let us continue. Next. Next, hand exercises ki hands ila petta ni. Ippidu pulli. Ilaga? Sloga. Always be very gentle. Rigorous movements chayaddu. Eth chesna sloga gentle ga chayand. Very good. Now forward kicks. Mamul ga manam warm-ups chepna pudu. Ivanni koda chala fast ga chepta mu. But you can do it slowly. Meera ivi inta sloga chesthu unte meera anta relax avthu unta. Very good. Relax the hands. Next, knee exercises. Chayadha, mokala ki. Dien kosa mila straight ka nilshu ni. Mokala dhegar light ka bend hai. Rindu chetil tho mokala na patku ni. Just rotate the knees. Malli reverse rotation. Stand straight. Next, ankle exercises. Ibi laga chetil hips me petku ni chayya chayya. Oka vela meeku balance out out hundi aante. Oka chetil ebda na wall support kuda. तीस को चोक चेयर और बेंच सपोर्ट ऐ दो उठ कोड़ा तीस कुन चाहिए जो फर्स्ट राइट लेग अप एंकल अप डाउन अप डाउन अप डाउन नेक्स्ट रोटेशन तरह तरह रिवर्स रोटेशन राइट लेग डाउन लेफ्ट लेग अप अप डाउन अप डाउन नेक्स्ट रोटेट अली रिवर्स रोटेशन Left leg, back. Hands down. Dina matam micro exercises or sukshma vayayama manantar. 
ఇది మంచి ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్ వింటూ చేసినట్లయితే మంచి మూడ్ ఎన్హాన్సర్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు వచ్చేటువంటి ఫెటీగ్ అలసట అనేటువంటివి కూడా కొంచెం తగ్గుతాయి ఎందుకంటే మొత్తం బాడీ అంతా కూడా ఎనర్జైజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొత్త పెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని గొండ గుర్తులు ఏంటంటే బాగా ఫార్వర్డ్ బెండ్ అయ్యేవి పొట్టని బాగా ప్రెస్ చేసేటువంటివి వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి సెకండ్ థింగ్ బ్రెత్ని హోల్డ్ చేసే ఏ ప్రాణాయామము చేయొద్దు ఓకే నార్మల్ బ్రీదింగ్లోనే చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్దాం లెట్స్ బిగిన్ స్టాండింగ్లో మీరు ఏం ఆసనాలు వేసుకోవచ్చు స్టాండింగ్లో మనం వేసుకోగలిగే రెండు ఆసనాలు తాడాసన్ అండ్ వృక్షాసన్ లెటస్ సి తాడాసన్ కోసం టేక్ వన్ ఫీట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ బోత్ ద లెగ్స్ చేతులు రెండు సైడ్కి పెట్టండి మోకాళ్ళు స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా నిల్చోండి దీన్నే పామ్ ట్రీ అని అంటారు అనమాట ఇంకా దీని పేరు తాడాసన్ ఎదురుగుండా యూ కెన్ లుక్ ఎట్ సంథింగ్ ప్లెజెంట్ దేవుడు ఫోటో కానీ ఏదైనా పెట్టుకుని దాన్ని చూస్తూ ఉండొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ యువర్ అటెన్షన్ ఆన్ ద నేవల్ పాయింట్ బొడ్డు పేత కూడా అటెన్షన్ పెట్టచ్చు జస్ట్ బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ నార్మలీ మెయింటైన్ చేయండి ఒక టెన్ కౌన్స్ ఎలాగా తాడాసన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా రిలాక్సింగ్ పోజ్ అనమాట బాడీలో ఎక్కడా కూడా బెండ్స్ ఉండొద్దు నార్మల్గా ఫ్రీగా బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేయండి బ్రెత్ని ఆపాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు ఫేస్ని మంచి రిలాక్సింగ్గా స్మైలింగ్గా పెట్టండి వెరీ గుడ్ రిలాక్స్ కాళ్ళు రెండు దగ్గరికి నెక్స్ట్ మనం చేయబోతున్నటువంటిది వృక్షాసన్ ఆర్ ట్రీ పోజ్ ఈ వృక్షాసన్ ఆర్ ట్రీ పోజ్ కొంచెం ప్రాక్టీస్తో వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది మనం సింగిల్ లెగ్ మీద నిల్చుంటాం కాబట్టి ద బెస్ట్ టెక్నిక్ వృక్షాసన్ మాస్టర్ చేయాలంటే ఉన్న టెక్నిక్ ఏంటి అంటే ముందు ఆసన వేయడానికి అటెంప్ట్ చేసే కన్నా ముందు ఫిక్స్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ సంథింగ్ మీ అటెన్షన్ని ఏదో ఒక దాని మీద అలా ఫోకస్ చేసి ఉంచండి ఇంకా అక్కడ ఒక పాయింట్ సుప్రీం సోల్ తాలూకు లైట్ ఏదన్నా పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ మీరు మీ అటెన్షన్ ఎంత ఫోకస్డ్గా ఉంటే అంత ఎక్కువసేపు మీరు వృక్షాసనలో ఉండొచ్చు ఒక్కసారి కొంచెం కళ్ళు ఇట్టు తిప్పినా లేదా మెడెట్టు తిప్పినా కూడా అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతారు సో వృక్షాసన అటెంప్ట్ చేసే ముందు ఫైండ్ అ ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ వీలైనంతవరకు ఆ ఫోకస్ పాయింట్ స్ట్రైట్గా ఉన్నదే చూడండి ఇటో ఇటో చూడ చూడడం వల్ల ఇంకా బ్యాలెన్స్ రాదు స్ట్రైట్గా ఉన్న ఫోకస్ పాయింట్ని చూడండి ముందు ఒక ఫోకస్ పాయింట్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్లోలీ రేజ్ ద రైట్ లెగ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ థై లెట్స్ బిగిన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ చేతులు దించండి కాలు దించేయండి యాక్చువల్గా నేను మీరు ఎంతవరకు పెరీనియంకి దగ్గర తీసుకెళ్తే అంత మంచిది బట్ అక్కడ వరకు రాకపోతే జస్ట్ ఇక్కడ వరకు కూడా పెట్టచ్చు ఇదే సేమ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్తో కూడా చేద్దాం రెండు చేతులు లేపండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ చేతుల కిందకి కాళ్ళు కిందకి ఇప్పటి వరకు మనం చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా స్పైన్ పెల్విస్ స్టమక్ బ్యాక్ ఈ నాలుగు భాగాలకి కూడా పనికి వచ్చేటువంటివి నెక్స్ట్ మనం కూర్చుని చేసే ఆసనాలు నేర్చుకుందాం కూర్చుని చేసుకునే ఆసనాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ దండాసన్ తర్వాత సుఖాసన్ ఈ రెండు కూడా పెల్విస్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఆసనాలు సో దండాసన్ చేయడానికి కాళ్ళు రెండు ముందుకు చాపేసి నిటారుగా కూర్చుందాం లెట్స్ బిగిన్ రెండు కాళ్ళని ఇలాగ ముందుకు చాపి చేతుల్ని హిప్స్ పక్కన పెట్టి ఇలాగ స్ట్రైట్గా కూర్చోండి ఈ ఆసన ఎస్పెషలీ బ్యాక్కి స్పైన్కి స్టమక్కి కూడా చాలా మంచిది అండ్ ఈ ఆసన వల్ల కొంచెం వికారం వాంతి నాసియే ఫీ ఈ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా తగ్గుతాయి దీనికి ఇంకొక స్లైట్ వేరియేషను రెండు కాళ్ళు ఇలా చాపేసి చేతుల్ని రెండు వెనకాతల పెట్టి తలనెత్తి నార్మల్గా బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేస్తూ కూడా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు కాళ్ళు మీరు ఎంత వైడ్గా చాపగలిగితే అంత వైడ్గా చాపినా పర్వాలేదు కానీ మినిమం టూ ఫీట్ గ్యాప్ సరిపోతుంది జస్ట్ రిలాక్స్ 
మళ్ళీ రెండు కాళ్ళు దగ్గరికి తీసుకొచ్చేయండి పుట్ ద హ్యాండ్స్ నెక్స్ట్ ద హిప్స్ సిట్ స్ట్రైట్ అండ్ లుక్ ఫ్రంట్ వెరీ గుడ్ ఈ దండాసన అనేటువంటిది మీరు నేలపైనే అక్కర్లేదు మీకు నేలపై కూర్చోవద్దు లేదంటే నేలపై కూర్చుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చాలా హాయిగా మంచం మీద కానీ ఏదైనా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద కూర్చొని కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం సుఖాసన్ సుఖాసన్ అంటే సింపుల్గా ఇలా మటం వేసుకొని కూర్చోవడం కానీ దీనికి ఇంకొక స్లైట్ వేరియేషన్ ఏంటంటే వీలైనంత ఎక్కువగా కాళ్ళని స్ప్రెడ్ చేసుకుని కూర్చోండి అండ్ హ్యాండ్స్ జ్ఞాన ముద్రలో పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని మీ బ్రెత్ మీద అవేర్నెస్ మెయింటైన్ చేయండి మెయింటైన్ అవేర్నెస్ ఆన్ ద బ్రెత్ ఇలా మీరు ఎంతసేపు ఉండాలనుకుంటే అంతసేపు ఉండండి స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ఫేస్ మీద ప్లెజెంట్ స్మైల్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ టైమ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మంత్ అలాగే సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్లో ఈ మాత్రం ఆసనాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతకన్నా పెద్ద పెద్ద ఆసనాలు అనేటువంటివి అటెంప్ట్ చేయొద్దు అండ్ దీంతో పాటు మీరు ప్రాణాయామం మెడిటేషన్ ప్రాణాయామంలో కూడా ఏ ప్రాణాయామాలు చేయాలో చేయకూడదో తెలుసుకుని ఆ ప్రాణాయామాలు చేయాలి కపాల్ భాతి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ భస్త్రిక కూడా త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ చేయొద్దు అలాగే బ్రెత్ని హోల్డ్ చేసేటువంటి ప్రాణాయామాలు ఏవి కూడా చేయొద్దు సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఏ ప్రాణాయామాలు చేయొచ్చు ఏ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయొచ్చు చేయకూడదని మేము ఇంకొక వీడియోలో చూపిస్తాం దాని అనుసారంగా ఆ ప్రాణాయాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈ రెగ్యులర్గా చేసుకునేటువంటి యోగా ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ మీట్ అన్నిటి వల్ల ఒకటి ఈ ఎస్పిఎస్బి ఈ స్పైన్ వెల్విస్ స్టమక్ బ్యాక్ ఈ ఫోర్ పార్ట్స్కి మంచి ఎక్సర్సైజ్ రావడమే కాకుండా నాజియా ఫెటీగ్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి అలాగే స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఏదైతే ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఉంటాయో అవి కూడా మీరు మంచిగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క ఈ జర్నీని మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి అన్నిటికన్నా ద బెస్ట్ మెడిటేషన్ ఇస్ రాజ్యోగ మెడిటేషన్ రాజ్యోగ మెడిటేషన్లో మనకి నా మనలోనే ఉన్నటువంటి పీస్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏ బ్రహ్మకుమారి సంస్థ కన్నా వెళ్ళి మీరు రాజ్యోగ మెడిటేషన్ని నేర్చుకోవచ్చు ఓం శాంతి నమస్తే అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా బీ బెటర్ వారి గ్యాసీనియా కాంబోజియో వాడండి బరువు తగ్గండి